Küçük Murat Reis Osmanlı İmparatorluğu'nun duraklama döneminin başlarında yaşamış bir denizciydi. Asıl adı Jean Jarzom van Harlem'di ve Hollanda kökenliydi. 1570 yılında Hollanda'da dünyaya gelmişti. Bu adam kısa süreliğine de olsa Atlantik'i bir Türk gölü haline getiren Hollandalı Türk denizci olmayı başarmıştı. Yaptığı seferlerle yaşadığı dönemde çok başarılı bir denizci olmuştu. Küçük Murat Reis, İngiltere ve Hollanda'nın her türlü korsanlık faaliyetini yasaklamasının ardından Müslüman olup Fas Sultanı'nın himayesine girmişti. Fas'ın Atlantik kıyısındaki Sale Limanı'nı İspanyollardan alarak kurtarılmış bir korsan cumhuriyeti kurdu. Fas'ın Osmanlı İmparatorluğu'na bağlanması ile birlikte Osmanlı'ya tabi olmuş ve Cezayir Beyler Bey'inin emrine girdi. Sonrasında ise Osmanlı'nın Atlantik Korsan Kuvvetleri Komutanı olmuştur. Küçük Murat Reis 1585 yılında İspanya'ya ait Afrika açıklarında bulunan Lazorete adasını ele geçirmiş ve 300 esirle birlikte Cezayir'e dönmüştür. 1617 yılında Portekiz'e ait Afrika açıklarında bulunan Mandaria adasını ele geçirmiş ve 1200 esiri alarak Cezayir'e geri dönmüştür. Küçük Murat Reis'in en önemli seferlerinden biri İzlanda Seferi'dir. Bu sefer Osmanlı'nın İzlanda Seferi olarak bilinmesine karşılık çok az insan tarafından bilinmektedir. Osmanlı İmparatorluğu'nun duraklama döneminde bile ne kadar etkili ve güçlü olduğunu gösteren bir seferdir. Murat Reis, ikisi Kadırga 15 parçadan oluşan donanması ile önce Marş Denizi'ni sonra Kuzey Denizi'ni geçip 20 Haziran 1627'de İzlanda kıyılarına ulaşmıştır. Küçük Murat Reis, İzlanda'yı tam 26 gün boyunca işgal etmiştir. İşgalin sonunda 400 esir ve birçok ganimet ile birlikte İzlanda'dan ayrılmış ve Cezayir'e geri dönmüştür. Murat Reis ve emrindeki kaptanlar İngiltere'deki prenslikler ve kontluklar başta olmak üzere İzlanda, Norveç, İsveç ve Danimarka limanlarına ard arda saldırılar düzenlemiştir. Bunun sonucunda önemli miktarda ganimet ve esir ele geçirilmiştir. Osmanlı korsanları Büyük Britanya adasını da hedefleri arasına koymuşlardı. İngiltere'nin güneybatısındaki Landi adası 1625-1630 yılları arasında Türk korsanları tarafından ele geçirildi. Burası özellikle kuzeye yapılan seferleri daha iyi destekleyebilmek için üs olarak kullanıldı. İngiltere yıllarca Türkleri Lundi ve Sicilya adalarından atamadı. 1631'de Türkler İngiliz limanını yıllık vergiye bağladılar. Bristol, Southampton gibi büyük limanlar defalarca bombalanmış ve İrlanda'nın Baltimore limanı aynı şekilde yağmalanmıştır. Küçük Murat Reis elde ettiği başarılarla Osmanlı İmparatorluğu'nun bir zamanlar dünyaya nasıl hakim olduğunu gösteren örneklerden biridir. 1641 yılında ölen Küçük Murat Reis, hayatı boyunca Atlantik Okyanusu'na ve Kuzey Denizi'ne yelken açmış ve burada bulunan bölge devletlerine korku salmıştır. Küçük Murat Reis ve yaptıkları çok bilinmese de Türklerin attığı top mermileri bugün hala İzlanda'daki müzelerde sergilenmektedir. İzlemiş olduğunuz videoya benzer konularda ya da ilginizi çekebilecek başka konularda ilgilendirici videoları gözden kaçırmamak için kanalıma abone olabilir ve kanalımı yakından takip edebilirsiniz.